Jeg har snakket lidt med Bibi, og Bibi er overbevist om, at Danmark er det eneste land, hvor der er nogen form for social sikkerhed. Man kan få hjælp, hvis man bliver arbejdsløs, man har mulighed for at blive behandlet på hospitalet, og man kan få en sikker og tryg alderdom. Og Danmark, eller de nordiske lande, er det eneste sted, hvor det kan ske. Og ved du hvad, Bibi? Det er ganske enkelt forkert. Der er andre velfærdsmodeller øh, end den danske, og det skal vi se på nu her. Så, Bibi, farvel. Økonomisk sikkerhed kan opnås i andre vestlige lande. Øh, dog er der forskel på, hvordan den her sikkerhed er finansieret, øh, og hvor omfattende den er, og til hvem den gælder. Øh, og det skal vi se på nu ved en gennemgang af den universelle, den residuelle og selektive øh, velfærdsmodel. Nogle lande, som Danmark eksempelvis, Norge og Sverige, har hvad man kalder en universel velfærdsstat. Det vil sige en, en velfærdsmodel, hvor der er velfærd til alle. Andre lande har mere fokus på, at øh, man skal frit vælge den øh, velfærd, som man har lyst til at købe den. Og det gør man på et frit marked. Det gør man eksempelvis i USA, mens andre lande har den idé, at social sikkerhed er noget, der bedst varer til at sætte nære sociale fællesskaber, øhm, såsom arbejdspladsen eller familien, og det er eksempelvis i Tyskland. Men skal vi se på de tre velfærdsmodeller? Hvis vi starter med at kigge på Danmark, så har Danmark den model, der kaldes den universelle velfærdsmodel, eller også kaldt den skandinaviske velfærdsmodel. Den skandinaviske velfærdsmodel er kendetegnet ved, at ydelser er universelle. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, som der er skrevet her, at alle får velfærdsydelser. Det betyder, at øh, om du er rig, om du er fattig, jamen så får du velfærdsydelser. Og konkrete eksempler er, at alle har mulighed for at blive behandlet på sygehuset. Alle har mulighed for at få bistand og dagpenge, selvom du er rig eller fattig, så kan du få de her ydelser. Alle har mulighed for at tage en folkeskoleuddannelse, universitetsuddannelse, ganske gratis, uanset om du er rig og fattig. Alle har lige og fri adgang til de statslige velfærdsydelser. Øhm, ideen med staten er ønsker om en omfattende økonomisk sikkerhed, som er sikret af staten. Altså du er sikret for vugge til krukke, øh, du er sikret børnepasning, når du er lille øh, pleje, på hospitalet, hvor du bliver født, og når du bliver gammel, er du også sikret et, et plejehjem og, og et hospital, hvis det skulle kræve det, når den tid kommer. Så du er sikret for vugge for, til krukke i den universelle velfærdsmodel. Det her er selvfølgelig ikke gratis, så velfærdsmodellen er skattefinansieret, det vil sige, at den er betalt over skatten. Vi betaler i Danmark ganske høj skat, en stor procentdel af det, vi tjener, og til gengæld får vi så alle de her ydelser igen fra staten. Øhm. Og ydelserne er individorienterede, det vil sige, at øh, det er rettigheder, som, som øh, er til den enkelte person, øh, ikke til en, en gruppe. Den universelle velfærdsmodel er også kendetegn ved en høj grad af horizontal og vertikal omfordeling. Og hvad betyder det så? Jamen horizontal betyder, at dem på arbejdsmarkedet, de betaler til dem uden for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at dem, der arbejder, de betaler øhm, til dem, der ikke arbejder. Det kan være børn, eller pensionister, eller arbejdsløse. Øhm, så der sker altså en høj grad af omfordeling øhm, på den måde. Ligeledes er der en høj grad af vertikal omfordeling. Og hvad betyder det så? Jamen det er jo så øhm, omfordeling fra rig til fattig. Øhm, dem, der tjener meget, betaler selvfølgelig mere i skat men alle får de samme velfærdsydelser, og derigennem så virker øh, den universelle velfærdsmodel lighedsfremmende. Det er staten, der sikrer den her velfærd. Det er staten, der, der har plejehjem, det er staten, der bygger skoler, det er plan, staten, der har hospitaler, det er staten, der, der driver gymnasier. Så det er staten, der sådan set er ansvarlig for, at vi alle sammen har de her velfærdsydelser, som vi... Øh, føler, at, at vi skal have til for at få hverdagen til at fungere. Hvad det har påvirket velfærdsstaten meget, er blandt andet Keynes og hans syn på økonomien. Keynes var den overbevisning, at øh, den kapitalistiske økonomi øh, kunne forårsage stor arbejdsløshed, og der 
kunne man med rimelighed lade staten gå ind og sørge for, at der vil være en efterspørgsel ude i befolkningen, således at der hele tiden kunne opretholdes øh, arbejdspladser. Ligeledes har socialdemokratismen, øh, ideologien, socialdemokratismen, øh, socialismen har haft stor betydning for velfærdsstaten. Ideen om, at staten skal være med til at sikre den enkelte person øh, et værdigt liv og være med til at realisere den enkelte enkelte persons muligheder og drømme. Øh, velfærdsstaten, eller den øh, universelle øh, velfærdsmodel, findes i de nordiske lande. Altså. En anden velfærdsmodel er den residuale, eller også kaldet den antarktiske velfærdsmodel. Og den her velfærdsmodel er kendetegn ved, at der er kun statslige ydelser til dem, der er i stor økonomisk nød primært. Øh, den her velfærdsmodel øh, har som mål at sikre de allersvageste og kun de allersvageste. Inden for den her velfærdsmodel, der betaler man ikke særlig meget skat, i hvert fald ikke set i forhold til den universelle eller skandinaviske nordiske velfærdsmodel. Øhm. Men betyder det så ikke, at de har nogen form for sikkerhed? Jo, det har man netop. Den sikkerhed, man får, øh, den velfærd, man får, får man gennem øh, forsikringer. Øh. Skulle du være så uheldig at blive syg, jamen så kan du blive blive behandlet, og forsikringen betaler så din behandling. Øhm. De ydelser, du kan få, øh, er individorienteret. Inden for den her velfærdsmodel ser man det som positivt, at den enkelte er ansvarlig og har frihed til at vælge sin egen velfærd. Man kan vælge de øh, sundhedssikringer, man ønsker. Ønsker man en god eller dårlig sundhedsforsikring? Ønsker man en arbejdsløshedsforsikring, der dækker i lang tid eller i kort tid, og så til gengæld får man flere penge? Man kan selv vælge det mix af velfærd, man, man, øh, man ønsker, og man har råd til det, fordi man ikke betaler så meget i skat. Det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer, fordi... Øh, dem, der ikke har så mange penge, har ikke råd til at købe de forskellige sundhedsforsikringer og arbejdsløshedsforsikringer. Så den her velfærdsmodel skaber ofte øh, større ulighed end øh, den nordiske. Øh, det teoretiske fundament for den her øh, velfærdsmodel er liberalismen, og velfærdsmodellen findes i USA, England, Australien og New Zealand. En mindre individorienteret Velfærdsmodel finder man i den selektive eller også kaldet den centrale europæiske model. Den er kendetegnet ved, at sociale ydelser og sikkerhed sikres gennem obligatorisk arbejdsmarkedsforsikring og, eller familien. Øh, det vil sige, at øh, hvis du har et arbejde, jamen, så er du også forpligtet til at tegne en arbejdsløshedsforsikring, som både du selv og arbejdsgiver betaler ind til, ligeledes hvis de nære familiemedlemmer din børn bliver arbejdsløse, jamen så er du ofte også forpligtet til at tage sig af dem, hvis din forældre bliver gamle og kræver pleje, jamen så er du via lov forpligtet sig til at tage, tage sig af dem. Overordnet siger man, at man opnår sine sociale rettigheder, retten til arbejdsløshed, dagpenge og pension, gennem arbejdsmarkedet. Så det betyder, at inden for den her velfærdsmodel er det specielt vigtigt at få foden inden for arbejdsmarkedet, at få sig et fast arbejde, så man bliver tilknyttet de her obligatoriske arbejdsløsheds- og pensionsordninger. Ideen bag den her velfærdsmodel, det er at sikre familien, og sikre familien som enheder og familiens velfærd. Øh, ydelser tildeles efter status i familien, hvilket betyder, at den tildeles eksempelvis øh, til forældre, der har små børn, der kan være noget børnepasningsydelse, eller der kan være nogle fradrag til forældre, der har børn under uddannelse, øh, og efter erhvervsmæssig tilknytning. I og med, at du tilknytter nogle øh, erhvervssikringsordninger, som er obligatoriske, så har du så også nogle rettigheder derigennem. Øh, det betyder så også, at der er sociale skæld selv ved arbejdsløshed. Øh, folk, der tjener mere, betaler mere til deres øh, obligatoriske øh, arbejdsløshedsforsikring, og når de bliver arbejdsløse, får de så også mere øh, i arbejdsløshedsdagspenge. Øh, Naturligvis kunne man tilføje. Så der er en, via de her arbejdsløsforsikringer er der en horisontal omfordeling, men ikke en vertikal. Øhm, ideen med den her velfærdsmodel er en fokus på de nære og naturlige fællesskaber. Det er der, problemerne skal klares først. Det er via arbejdspladsen eller via familien. Hvis disse ting fejler, jamen så må staten så endelig tage over. Øhm, fundamentet for den her, det er jo... Øh, 
konservatismen. Øh, og den her model findes blandt andet i Frankrig, Tyskland og Italien.